Armut çıksın peşine. Hadi. Neredesin? Konuşmamız gerek. Çocukların takıldığı kafedeyim. Ee, yaprakla Barış gelecek. Tamam. Ama oraya çok yakınım. Bana bak. Beni çok iyi dinle şimdi. Alo. Alo. Alo Ela. Ela. Hay. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Çok güzel. E geçin oturun. E ee, neymiş bu sabaha bırakılamayacak mesele? Yani biz aslında daha da önce konuşmak istiyorduk sizinle. Biraz dağıldık hocam. Sonra toplayamadık kafeyi. Okulla mı ilgili? Bil. Ne o zaman? Hocam, konu... Bu. Ee, ne bu? Günlük. Sizin ağzınızdan yazılmış. Sizde bir alakası var mı hocam? Yani sizin el yazınızla aynı yazı. Olaylar da örtüşünce biz şey sandık. <gülüyor> ne sandınız? Ali'nin annesinin siz olduğunuz. <gülüyor> ya ben sizin biri bir şaka yapmış. Yazımı da benzetmiş. Hocam çok fazla detay var. Sadece sizin bilebileceğiniz şeyler var içinde. Yani saklamazsınız değil mi böyle bir şey? Hocam Ali'nin annesi siz misiniz?
İyi akşamlar. Kimin annesi? Şey... A... Ah. <gülüyor> ee, ya ben e, geçerken gördüm de... E, ...şurada iki satır sohbet ederiz diye düşünmüştüm ama... E, ...doğru bir zaman değil galiba. Yo aslında... Ay yok yok. E, ben gideyim. Siz de rahat rahat sohbet edin hocanızla. Tamam mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam, konuştunuz hocam. Kayıp oldunuz değil mi? Hani o gece bahsettiğiniz. Ali sen biliyor musun? Evet. Siz bütün gün onun için mi gerildiniz? Ali, e, ayakta kaldık. Oturalım mı? Gel. bulmuşlar. Onu getirdiler. Ee, üstünde de isim yazmayınca. İçini açıp okuduk biz de biraz. Ben kimin diye merak ettik. Var mı hocam oğlunuzdan bir haber? Yok. Hiç bir his yok. Üzülmeyin. Belki aynı şehirdedir. Hatta belki aynı semtte, aynı sokakta. Yani o sizi bulur belki ya da siz onu yanına gidersiniz. Bilmem. <gülüyor> Gidemem ki. A annenim... ...diyemem. Niye? İzin vermezler. Ya kim karışır? Babası belli. Yani en ismi. Polise gideriz, dava açarız. Olmaz. Belki mutludur oğlum öyle. Anne siz mi hocam? <gülüyor> Anne siz her şey olmuyor da. Mutlu olmuyor. <gülüyor> ne bileyim. Belki bir kadın vardır. Annesi bildiği. Mutludur oğlum onunla belki. Arkadaşları vardır sonra. Okulu, hayalleri. Yolunda giden bir şeyler işte. Onları bozmaya kıyamam ki. Kıyamam oğlumu. Ne olacak peki hocam? Böyle geçecek. Bir ömür böyle. Bir kere ona sarılamadan, kokusunu içime çekemeden, ellerini dokudu. Hocam, çok düştük. Çok kaldırdınız. Ya, oğlunuzun yerini tutamam ama. Ya. Tamam, oğlum da demeyin bana. Ama beni de bir oğlunuz olarak görün. Sağ ol Ali. Sağ ol.
Yüzün düştü. Ya, gerekirse biz de ararız oğlunu. Başka bir şey mi var? Yok. Hocaya üzüldüm sadece. Bayağı üzüldüm. Saat 11. Baban da ağırlamıyor mu seni? Ağırlıyor. Çok da ağırlıyor. Bırakayım istersen o zaman kız. Gelenek bozulmaz. Ali kuş varsa o bırakır. İyi geceler. Görüşürüz. Kaç yıl daha beni sen bırakacaksın ya? Sen başkasını isteyene kadar. Oo Ali Kuş Bey, vallahi işiniz iş o zaman. Ne konuştunuz? Kalsaydım bilirdin. Ela ne konuştunuz? Yüzleşmek zor değil mi? Bak Ali bilmiyor. Gördüm anladım. Bilse öyle olmaz. Ne diğerleri? Onlar anladı. İkisini karşısına oturt. İkna et onları. İnanmazlar. O zaman inandır. Tekin. Olmaz. Ela. Devamlı yan yanalar. Devamlı. Sürekli. Bugün susarlar, yarın konuşurlar. Hallet şu işi. Ay yok, bana mısın demiyor bu ağrı. Şimdi yarım sakinleştirici aldım Zeliş. Bu adam var ya, benim bütün vücudumun dengesini bozdu. Tansiyonum falan oynadı onun yüzünden ya. Boş ver Nursuz canım. Ben yoğurda kuş konmaz öfelemiştim birazcık. Dinlenmiştir de, ondan birazcık koyayım. Yersin. Ne irin kalır, ne cerahat. <gülüyor> Ay, ben bu kuş konması var ya, komple yutsam yine de bana mısın demez. Ben sana söyleyeyim. Hmm. Pek de güzel olmuş. Afiyet olsun. Melike. Hı. Dükkanın vaziyet nasıl? Vallahi Zeliş'cim, ne doyuruyor, ne öldürüyor. Böyle vitrin güzel de aç karın, gümüş nalın, salın Melike salın. Durumlar böyle. Ne oldu ki? Yo yok bir şey. Hı. Bak barda söylemiyorsan vallahi sana da küserim Zeliş. Yok canım benim yastık altım sağlamdır şekerim bilirsin. Eh iyi. İyi madem. Peki bu ne? Bunun izahatı var mı Zeliş Hanım? Aşk olsun. Yoksa da bulur buluştururuz. Vallahi ipin ucu kaçtı be Melike. 
Bu ay asgarisini zor ödedim. Oğlan çakacak diye adam eve gelmez oldu. Bari yola eritmeye başladık. Alacaklarımızın hiçbirini alamadık. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Oğlan okul taksitini bile ödeyemedim bu ay. Yani çok darlandım. Ay sonunu göremiyorum. Birkaç parça bir şey vardı elimde. Onları da dün gittim sarrafa bozdurdum. Ne yapayım? Yani çocuğum arkadaşlarından mahrum mu kalsın? Tamam. Tamam Zeliş. E bu kadar yüklenme kendine artık. Tamam. E dur tamam geliyorum ben. Zeliş Sultan. Ya sen niye bana söylemiyorsun? Ya hayır niye ağlıyorsun şu an? Ne gerek var? Kurban olayım yapma ya. Bak ben varım burada. Başka okul bulunur. Bulunur bir çaresi. Hayır bak ağlama. Ne bileyim işe girerim. Pizzacı da çalışırım belki. <gülüyor> ne bileyim artık pizzaları sen evde yaparsın. Üzülme ne olur gel. <gülüyor> Annem benim. Oğlum. Yok bak. Niye yürüdük bu kadar da taksiye binmedik? <gülüyor> Bizim komşular dünyanın en iyi iletkeni. Şuraya taksi yanaştığını görsünler var ya, anında gider anneme yetiştirirler, biterim ben. Yaprak, bak bir daha sormayacağım. İyi misin? Huzur evinde de ağladın zaten. İyiyim. İyiyim ya, şu manzarama bak. Gamze'ye sıfır. Ben iyi olmayayım da kim iyi olsun? Ali, bizim çocuklar paso evde. Sen ne yapıyordun kafede? Sana geliyordum konuşmak için. Konuşmak için. Baktım sırıktasın. Takıldım peşinize. Ha? Ya hadi seri anlat sabah kalmasın. Sabah? Ha. Babam artık geceleri telefonda yasaklı. Anlatırken yarıda kesilmesin. Hiçbir şey olmaz. <gülüyor> Annemler misafirlikte daha da onu. Dönmüşler. Geliyorlar. Kaç. Yaprak. Kaç, kaç, kaç. Ne ayaklandın ya? Ayıp oldu insanlara. <gülüyor> bak sen, bak bak bak. bak. Ay benim uyanık kızım. Vay vay. Bak ışıkları da açık bırakmış. Ee? Ben de yedim o ya. Kaç defa, kırk sefer o telefonu açtım. Ev telefonuna bir kere bakmadı. Yahu değişti kız. Değişti diyorum. Nereden belli o ya? Nereden belli? Eminim diyorum sana. Gördüm. Boncuğum, kahven buz olmuş. Ha, oldu anne. Benim kahve içme vaktim mi var? Ay gidiyorum geliyorum kekte duruyor. E bu senin en sevdiğinden. Aha, vallahi en sevdiğim ama ona da vaktim yok. Çok çok ders çalışmam lazım. Evet, burada yapmaya çalıştığımız şey ders çalışıyormuş kamuflajı. Gerekli malzemeler, yarım kalmış kahve, dokunulmamış meyve tabağı ve tabii ki kek. Allah senin açıklığı versin kızcığım. Oh. Ay oh, canım çekti. Koktu Allah. Şart tabi. Hadi. Üç, iki, bir. Oldu mu? Ya oldu ama bir tık yavaş. Şimdiye baban girmişti içeri. Hatta sana zılgıtı kaymıştı bile. Bak düşün şimdi. 
Masanın üstü full kitap. Lise bir matematik kitabı bile var. Maksat masa zengin dursun. Sırf kalın diye eski tip telefon rehberi bile var. Kapı altta kalacak ama. Aa, yok. Abaküsü fazla abi. Abaküsü yemez. Şova gerek yok. Sen zaten saçını bile kalemle tutturmuş. Düşün. Toka aramaya vaktim yoktu hesabı. Diyelim ders çalışıyorum ayağına abanmışsın filme. İlla ki biri girecek odaya. Yaprak. Ne çalışıyorsun sen? Yok. Bu surat olmaz işte. Sar geri sar. Yaprak. Ne çalışıyorsun? Bak bakayım nasıl bakıyorsun? Yok. Bu da değil acı. Ders çalışmaktan tipin kaymış olacak. Paniklemeye bile mecalin kalmamış. O şekil. Heh. İşte budur bacım su. Bırak seni yakalayacağını düşünsün. Oyna onunla. O gelirken ver alt F4'ü. Kapansın pencere. Hayırdır? Ne kapattın sen? Adam haklı. Son saniye ekrana bakarak bir şey yazmak eşittir. Görmeni istemediğim şeyler var. Sar geri sar. Onun gözlerine bakarken ezberden yazacaksın. Ağzının burnunun yeri gibi ezberden bileceksin alt F4'ün yerini. Yok bak kapatamadın. Bir de sesini mi açtın ne yaptın öyle? Çok çalışman lazım bacım su çok. Evet. Şimdi baştan yapıyoruz. Hazır. Üç, iki, gir dışarı. Oldu mu? Oldu ama bu sefer de F5'e bas. Hadi baştan. Hazır. Tamam. Üç, iki, bir. Aferin be sana. Harbi mi? Oldu mu? Aferin lan. Oldu mu? Her ülke saddini bilecek ha. Her ülke saddini bilecek. Oğuz kuşum oley. Oğuz kuşum oley. Oğuz kuşum oley. Oğuz kuşum Gördüm diyorum sana. Evet gözlerimle gördüm. Sandalye tepesinde. Beli ayrıldı kız Cem'in ya. Ah benim safkarım. Ah benim safkarım. Gel gör bak neler var şimdi. Bak neler göreceğiz. Gel. Of, of Tamer. Yaprak. Yukarıda odasındadır. Nerede olacak? Yaprak. Duyuyor musun? Ses seda yok. Kulaklık vardır, duymuyordur. Sana da kızdan göründü. Sen de tepemize çıkar bizim, Ay, tepemize. Bak şimdi ya, suçlu biz olduk. O ya, bak zaten haftada iki gün görüyorum sizi. Bütün her şey senin dediğinde. Bu kızın anası da babası da sensin artık. Anlıyor musun beni? Yaprak! Yaprak! Yaprak! Hayırdır küçük hanım? Bu ne hal? Rock'n'roll. Ay evlerden ırak. E ee, kız çalışmaktan cozuttu. Bu da mı rock'n'roll kızım? Hı? Sürücü belge sınavına mı hazırlanıyorsun kızım? Ee... Ay babacığım. Sen ne olsa kızım. Ya ben dedim ki son güne bırakmayayım. Ona da çalışayım ya. Bu dediğine sen inandın mı kızım? Sen inanmadın Ama. mı? Kız Cem'in üstüne varma Taner artık yeter. Tamam mı? Varma. Gözüm üstünde küçük hanım. Gözüm üstünde. Aa bütün konsantrasyonumu bozdunuz ama ya. Bu nedir aa? Aa. Oh. Ya duyduğu Salih? Oynuyorsa hepimize. Yok. Kim söyle sakin kalamaz. Yaprakla Barış. Ela ikisiyle de konuşacak. Ela konuşacak. Susacağı yeri bilmez. 
O konuştukça hepimiz batıyoruz. Ela konuşacak. Her şeyi inkar edecek. Sana olacağı söyleyeyim. O konuşacak, sonra yeni yeni dertler bile bile. Niye yapsın ki böyle bir şey? Maksadı başka çünkü. Neymiş maksadı? Ali'yi bahane edip... O lafı... ...tamamlama. Seninle yakınlaşmak. Seni de tanıyamıyorum artık. Ben de seni. Bak, bundan sonra eğer konu Ali ise... ...benimle konuşacak, beni arayacak, seninle değil. Bana söz vermiştin. Böyle laflar duymaya devam edersem sözümü unuturum. Bu evde. Kararları ben veririm. Aha. Aa, ne yapacağım ben? Yine geç kaldım. Yine geç kaldım. Nasıl yapacağım? Nereye gideceğim? Neden ya? Neden ben hep geç kalıyorum? Cevap var. Cevap veriyorum. Ben yaprak ayvaz. Bir hafta geç doğmuşum. Yani düşünün, dünyada yoklama alınmaz ilk hafta diye bir hafta geç doğmuşum. Tembelsin yaprak ayvaz. Kabul et. Bakınız örnekler. Kızım, kolisinden çıkarıp, kurup otursana. Böyle de oluyor anne. Gel, çok rahat. Yaprak, geçen gün aldığım tasarruf ampulünü taktın mı kızım? Taktım. Bu böyle mi takılır yaprak? Ne yanıyor baba? Tembelsin yaprak. Tembelsin. Boncuğum. Heh. Bak etek giymem dedin. Tamam dedim. O jeli ayak ve açık ayakkabı dan caymak yok değil mi? Ay caymadım ana kraliçe işte bak bu tamam. Bu da kuyumuştur ya. Aa! Ay üstüme iyilik sağlık. Bu ne böyle olur mu? Olur. Niye olmasın? Kim görecek ayol? Hem bak sen dua et ben topuklu ayakkabı giydim. Hay. Ay içim şişti. Allah'ım sen sabır ver bana. Sen bulsun yaprak ayvaz. Barış kendinle. Hop. Kendilerimde var herhalde. Yaprak ayvaz. Hocam. Ders başladı. Yoklamalar alındı. Ay hiç akıllanmayacak mısın sen? Rüya ünlü. Burada. Gökhan Karademir. Burada. Burada. Bak babana söz verdim. Eğer yok yazıldıysan ki öyle gözüküyor, bu iş bitti. Kurallar her şeyden önce gelir. Fulya Üner. Burada. Efe Aktepe. Hocam yolda geliyor. Gel Zeymiş yavrum. Şimdi git durumu telafi et. Sonra gel odama bu işi bitirelim. Hocam tamam. Ne yapacağız abi? Ben de ben de. Bak şimdi. Selin Şahin. Burada. Ali Tekeloğlu. Burada. Yaprak Ayvaz. Burada. Nerede? Burada, burada, burada. Ama ses... Neyse, hadi geçmiş, hadi. 
Serhat Demir. Burada. Büşra Kahraman. Ey yamuklarım, var mı bugün gündemimizde bir şey? Aman kardeşim, of günümüz bugün. Az yatış istiyorum. Sinan. Var değil mi bir şey? Evet. Ya dünden beri kafamda. Başta girmeyelim o topa dedim ama... ...girmesek de olmaz. Ama hepinizin yardımı lazım. <gülüyor> Hallederiz oğlum. Ya ederiz canım yardım. Neymiş peki? Ela Hoca'nın kayıp oğlunu bulacağız. Abi hocanın kayıp oğlu falan benim kafa oldu bir dünya. <gülüyor> Baba kaçırmış bebekken. Böyle bir iz falan bir şey var mı? Bir yapıcı ne bileyim. Şş. Sen iyi misin lan? Sabahtan beri düşüksün böyle. İyiyim ya yok bir şey. Ali. Yani hoca oğlunun düzeni bozulsun istemiyor. Hepimizin üzerinde emeği var hocam. Hiç et et tabağa boş göndermez. Ya ters tepersi. Biz bulalım. Gerisi hocada. Nasıl bulacağız? Hoca babamla eski arkadaş. Babanın ismini biliyordur mutlaka. Hocanın TC kimlik varsa benim tanıdık memur var. Böyle hayat memat deriz, vicdan kasarız. Hallederiz bir şekilde, çalışır belki. Yok, yok onu oradan şey yapamayız, çeviremeyiz de. Hem zaten şimdi o çocuk öğrenirse çok üzülür ya. Düzeni bozulur, mahvolur. Hem hoca da korkuyor işte yani. Ya nereden biliyorsun? Mutlu olur belki. Bir tık cesaret ateş diyeceğiz. Bulduk diyeceğiz. Karar hocanın. Nakil öğrenci var Kamil. Genel mi ortası? Esasen olmaz. İnisiyatif kullanıyoruz. Velisinin hatırı büyük. Okulumuz için de mühim. Kapıdan öbet tutacaksın. Öğrenci gelir gelmez kapıp bana getireceksin. Kendisi gelemiyor mu müdürüm? Ya sen ne diyorsam onu yap. Son zamanları biraz sorunluymuş. Arıza çıksın istemiyorum. Müdürüm daha yine kayın köşe bucak temizleyeyim. Hadi Kamil hadi hadi. Geveleme hadi. Başım üstüne müdürüm. Hadi. Görür görmez hemen bana getiriyorsun. Düşürdük her oldu. Aha. Buradaymış. On kişiyi yaralı. Camı çerçeveyi indir. Ondan sonra... Ha? Öğrenciyim. Öğrenci misin eşkıya mısın sen? Önce onu bilelim. Sonra uğraş dur. Şu hale bak. Yazık. Müdürün suçu ne peki? Eyvah eyvah yandık. Çok şükür böyle öğrencilerimiz yok. Oh çok şükür. İyi ki böyle öğrenciler yok. Ya ben inanmıyorum ya inanmıyorum. Ya kendini arıyor Ali çok saçma kendini arıyor. Bulunca da... Kendini kaybedecek. <gülüyor> ya öğrenirse? Öğrenmemiz gerek. Yani ne bileyim bir olay falan çıkartalım dikkatini dağıtalım. Olmaz. Olmaz. O bizi böyle uzun süre idare etmez. Gerçi bunun kararı da bizi aşar ama. Ela Hoca mı? Aynen. Hocam müsait misiniz? Müsaitim. Gelin. Evet. Hocam Ali bir karar aldı. Sizi öyle üzgün görünce. Oğlunuzu bulacakmış. Yani. Yani kendini. Öyle mi? Ee, bakın çocuklar. E, dün akşam siz. Yanlış anladınız. Yani tabii yanlış anlarsınız çünkü günün sadece birkaç sayfasını okumuşsunuz. 
Hocam, ben bütün gününü okudum. Ali'nin annesi sizsiniz. Ve Ali bunu bilecek mi? Bizce bilme hakkı var. Bilmem. İlk sonra. Çok sonra. Ali, kıymetli mi senin için? <Gülüyor> o zaman bilmez. Yani doğrusu bu. Söz verin bana. Olur mu? Yok, yapamayız hocam. Yapamayız yani ben ben böyle bir şey yapamam. Ali için de mi? Yani ya, ben yalan söyleyemem Ali'ye. Şıp diyenler gözüme bakınca. Hocam. Siz en iyisi bir çözüm bulun. Şey hocam bir konu vardı da sizinle ilgili. Biz arkadan hiç çevirmek istemedik. Konu olmuş. Duydum. Onu bulmak istiyorsun. Nereden duydunuz? Biz de şimdi onu konuşuyorduk. <gülüyor> Bakın çocuklar. Çok teşekkür ederim size. Ama... Ben oğlumu buldum. Gerçekten mi? <gülüyor> Abi çok iyi ya. Sevindim. Of hele ya. şükür. Harika bir haber bu. Görüşünüz peki hocam? Gördüm diyelim. <gülüyor> Uzaktan. Nasıl oldu peki? Ali boş ver ya. Yani görmüş. Daha ne olsun? Hoca oğlunu buldu. Gelelim asıl mevzuya. Diğer mevzu? Yine çok satanlarda zirvedesin Yaprak. Adına destek atalım dedik. Barış ne alaka Yaprak? Hayır yani. Burada konuşulan burada kalmayacak mı artık? Ya... Ne gerek var bilmesine? Yaprak'la aramızda sır falan yok. Ben istedim. Yüklenmeyin onu. Barış tamam. Bak. Sağlam yardımla oldu. Öyle böyle değil. Ama istersen sınırını aş. Kimsenin sınır aşı falan yok. Anlattı. Doğru olanı yaptık. Vallahi ben doğru, yanlış, iyi, kötü anlamam. Olay ne biliyor musun Yaprak? Sen gittin, ilk defa bizim yerimize başka birini tercih ettin. Ya o saçmalama. Ne alakası var? Hepimiz kızımız için eyvallah. Peki kızımız ha? Artık hepimiz için değil mi? Ay hayır abi ya ben sizi ikna edemeyince... Kafan karışık yaptık. Hem de fena karışık. Kafanı topla öyle konuşalım. Yoksa hepimiz üzüleceğiz. Ya saçmalamayın çocuklar. Hem bence iyi bir fikir değildi. Of. O kantindeki sarmıyor ama ya. Evet abi çeşitlikleri Ya niye böyle yapıyorsunuz ya? Ya sorun yok yaprak. Harbiden yok. Öyle istiyorsan öyle olsun. Ne yapalım yani? Ya nereye gidiyorsunuz? Belki de özel bir şey konuşacağız. Duyuyorsun istemiyoruz. Ya. Bu yüzlü Sinan. Niye böyle yapıyorsunuz ki? Yani niye ki? Sence yaprak. Sen hepimize satış koydun ya. O da bayağı üzücü. Bakıyor abi hala. Çok mu ağır girdim? Oğlum birazcık soğuk yapın dedik. At gibi kişilediniz ya. Yerin dibine soktunuz kızı. Galiba bende biraz pis girmiş oldu. Değil mi ya? Ne yapacağız? Neyse ben ne yapacağız? Ne? 
Niye yaptın ki bunu? Bilip bilmeden üstüne geliyorlardı çünkü. Gelsinler. Yaprak, ben yardımcı olmaya çalışıyordum. Sağ ol, çok yardım ettin. Çok işime yaradı. Senin yüzünden benim suratıma bakmıyorlar. Benim yüzümden mi? Senin yüzünden olmasın. Ne? Kafadan öyle bir tanıttın ki beni. Paso suçladın, paso kötüledin. Ne yapsam geri dönemiyorum buradan artık. Yapma yaprak bunu. Vazgeç. Ne yapıyorum ben zannediyorsun? Gidiyorum ha bire seni mi kötülüyorum ben? Kötü olduğumu düşünmüyor olabilirsin ama kötülüyorsun. Ha hem öyle hem de gidiyorum ha bire seni suçluyorum öyle mi? Evet. Mecbursun çünkü. Çünkü sen böyle başladın. Ben varken suçladın, ben yokken suçladın. Yok barış şöyle. Yok sırık bencil. O zaman öyle sanıyordum. Ya şimdi de biliyorsun. Niye hala yapıyorsun? Ayrıca bu duvarı sen ördün. Şimdi sen yıkamıyorsun. Benim bir suçum var mı? Yoktu. Ama beni korumana da gerek yoktu. <gülüyor> Yine aynısı olacak değil mi? Yine ben kötü olacağım. Yine ben suçlanacağım. Niye? Çünkü mecbursun. Çünkü yapmazsan ne diyecekler biliyor musun? Aldatıldık. Of ben çok sıkıldım ya. Çok yoruldum, çok yoruldum. Peki. Ben seni daha fazla yormayayım. Alo, Ela. Ne yaptın? Konuştun mu çocuklarla? Nedir durum? Konuştum. Her şeyi inkar ettin. <gülüyor> Edemedim. Ne? Artık her şeyin farkındalar yani. Nasıl edemedin ya? Ya edemedim çünkü günün tamamını okumuşlar. Ela, bana tek bir şey söyle. Nasıl çözdün? Alo. Ela, Ela konuşsana çözüldü mü sorun? Şimdilik. Ne konuştunuz? Yüz yüze konuşalım mı? Sen önce git şu sorunu çöz, sustur onları. Ya Tekin anlamıyorsun. Benden çıktı artık. Konuşmanız lazım. Tamam. Yeri ve saati mesaj atarım sana. Görüşmek istiyor tabii. Yine yüz yüze. Jüri de sandığın gibi değil. Konu Ali ise ben de geliyorum. Sormuştun ya bana, Yaprak sana ne yaptı diye. Barış sana ne yaptıysa aynısını yaptı. Yani hiçbir şey. Aynı şey değil. Yok, <gülüyor> aynı şey aslında. Şöyle düşünüyorum da, Yaprak'ı sevmek için tonlarca neden bulur. Ee? Ama sana yakın olması yetiyor ondan nefret etmem için. Sana bunu daha önce anlatsam, yani Barış gelmeden önce anlatsam, bana deli derdin. Ama orada beni anladın Ali. Umbadi eder. Barış'ı sevmek için aslında senin bir sürü nedenin var. Ama ona kızgınsın. Çok kızgınsın. Nihayet anladın beni. Yapraktan ne istediğimi anladın. Ne okuyorsun? Bilmem. Nasıl bilmiyorsun? Nasıl desem böyle içim bomboş sanki. 
Böyle olunca en güzel aşk şiirleri ya da işte buraya park edilemez sahne oluyor. Sinan, beni görünce başını çeviriyorsun. Yolunu değiştiriyorsun. Asansöre biniyorum dip dibeyiz. Bana bakacağına boşluğa bakıyorsun. Hani dedim ya sana, içim böyle bomboş sanki. Dünyanın en güzel kızına bakmakla boşluğa bakmak aynı. Hani ikisi de bir şey hissettirmiyor. Sinan ben kendimi iyi hissetmiyorum. Merak etme iyi hissedersin birkaç güne. Sizinkiler barışınca. Gerçekten iyi olmamı ister misin? Gerçekten ama ister misin? Nasıl mesela? Devam etsek kaldığımız yerden. Kaldığımız yerden. Devam etsek. Çok mu zor? Bak bu ayraç. Koyarsın kitabın arasına. Devam edersin okumaya sonra. Kaldığın yerden. Bak bu da senin içime bıraktığın ayraç. Ne yazıyor? Son mesajım bak. Ne yazıyor? Hı? Ne yazıyor? Ben okuyayım. Ailemi seçmek zorundaydım. Ben de kalbimin ucunu kıvırdım. Kaldığımız yeri hatırlamak için. Biz burada kaldı gece. Buradan devam edilmez. Kitap biter burada. Anladın mı? Bayramla bize gelmen şart mıydı? Biraz şey yaptım değil mi ya? Biraz. Kızım ne yapayım? Geriliyorum ben böyle şeylerde. Karnınız kavurmayla dolsun. Yanaklarınız öpülmekten solsun. Cüzdanınızı bücürler soysun. Bayramınız kutlu olsun. Gökhan bir dur Kahve başladın kafadan. Hoş geldin Gökhan evladım. Otur. Hoş bulduk Yusuf Bey. Bey falan. Çok resmi olmadı mı? Samimi ol biraz. Eyvallah Acit ya. Ben de geriliyorum sabah. Anladım. Gökhan. Karışma oğlanı. Ee Gökhan. Her gün devamsızlık yapmıyorsunuz değil mi? Hazır ol. Konuşalım. Yok ben. Her gün devamsızlık. Asla. Aferin. İki günde bir falan. Gökhan bir dur Allah aşkına. Bırak şu oğlanı. Dobra adamı çok severim ben. Yalansız, dolansız. Dandan yüzüne konuşacak. Dobra dobra. Misal. Sakal bırakmışım. Bunlar yüzün, gözün gözükmüyor diyorlar. Dobra konuş. Nasıl olmuşum? Dobra. Dobra. Nasıl olmuşum? Vallahi konuşan battaniye gibi olmuşsun acı. Yani bu... Aferin. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Islak kaç kilo çekiyorsun abi sen? Oradan düşenlerle ben yastık doldururum ya. Yakan yatar. Bak dur. Abi sen doğmamışsın. Seni örmüşler. Ya bu sakal bırakırken arada bir aynaya da mı baksak nedir? <gülüyor> Bak Merve. Böyle dobra bir insan olacaksın. Değil mi Yusuf abi? Git lan bu evden. Ama ben dobra olmak mahiyetinde. Hadi. Ya ama baba ya. Naş, naş. Kızgın mı hala? Sence? Tamam ya neyse ben onu şey yaparım. Bir şekilde hallederim. Gökhan Karademir var panik yok. <gülüyor> Dondurma falan ısmarlayayım mı sana? Aa yok, benim dans provam var. Hadi ben kaçtım. Kızın dans partneri benden daha çok görüyor ya. Nasıl aşk abi? Kaldım bir başıma ya. Nazan, bir yere mi gidiyorsun? Fizikçi. 
Ben gitmiyorum. Sen gidiyorsun. Bavul senin. Ben mi gidiyorum? Nereye gidiyorum ben? Sen sabah sabah benim sinirlerimi zıplatmadın mı? Zıplattım evet. Sonra her şeye baştan başlayalım demedin mi? Dedim. Tamam işte. Başa sarıyoruz. Ha. Balayına mı gidiyoruz? Yok. Daha da öncesine. Tanışmadan çok öncesine gidiyoruz. Bana bak. Hı. Eğer gönlümü alamazsan... ...o eşikten içeri sokmayacağım. Ben nereye gidiyorum şu an? Anana. Onda kalırsın. Tamam. Anana git dedi ya. İyi misin? Hı hı. Evet. Şimdi yaprak da çok üzülmüştür. Kesin ağlamaktan parkeleri kabartmıştır. Geri vites mi yapsak var? Anlamıştır oğlum uzatmayalım artık. Bir saniye. Gökhan. <gülüyor> Merve. Merve kraliçem sen hayırdır ya? Bana gelince provan falan. Ara verdik Gökhan ya. Bir sorun mu var? Yaratırız kardeşim. Ayıp. Gökhan bir dakika durur musun? Bak. Bu sana takık yani. Sen bak. Ya bir sorsana kendine neden yapıyorsun bunu? A. Neyi? B. Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda. C. Çok seviyorum. D. B ile C arasında kaldım. Biraz da A. C. Son karar. Şey, ama çok seviyorum seni. O yüzden yapıyorum ya. Gökhan bak senin yüzünden dans program yatarsa bir daha yüzüne bakmam. Hadi Göksa gidiyoruz. Ha, sanki Broadway müzikalinde çıkacaklar ya. Havalara bak. Tipin. Bugün okula yeni öğrenci gelecek. Benim dışarıda çok işim var. Odam da ağırlı. Ama önce okulu güzelce bir tanıt. Saniye yanından ayrılmayacaksın. On kişiyi yaralı. Camı çerçeveye indir. Ondan sonra... Ha? Öğrenciyim. Öğrenci misin? Eşkıya mısın sen? Benim bir köylüm gelecek. Esenler'de. İlk sayım sadanızda. Gitmem lazım hocam. Ya şimdi mi söylenir bu Kamil? Ayvaz. Yaprak Ayvaz. Gel gel. Efendim hocam. Bugün okula yeni bir öğrenci gelecek. Dışarıda çok işim var. Ben ilgilenemeyeceğim. Okulu ona güzelce şöyle bir tanıt, bir gezdir. İyi de nasıl biri? Söylenenlere göre... Zeki. Fazla zeki. Daha hiç final kaybetmedim delikanlı. Şahmat. Her şeyin bilgi vardır. Ya hocam hiç şey yapmasam ben. Başkası şey yapsa. Ya da o kendi kendine şey yapsa madem zeki o kadar. Kendi kendine tanısa. Yaprak Ayvaz. Üşen geçsin. Ben mi? Evet. Yok hocam aşk olsun yani. Üşen geçsin mi gördünüz? Şöyle. Nöbetçi öğrenci. Saat hala ileri. Düzeltmedin mi? Düzelttim hocam. Ne görüyorsan bir eksik. Bravo. Pes. Görev senin. Sorumluluk al biraz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi oğlum ne yapıyorsunuz? Dans mı ediyorsunuz orada? Kim, kim sorumluluk alacak ya? Söz verdi ikisi de. Bir şey anlatmayacaklar Ali'ye. Onlar daha 17 yaşında. Yani? Sözlerine güvenilir mi hiç? Sözler asıl o yaşlarda tutuluyor. Sonra sonra bozuluyor insan. Bilmeye hakkı var diyorlarsa... ...o bir gün bir yerde patlar mutlaka. Temizlemedik. Halının altına süpürdük sadece. Belki siz de onlarla konuşursanız. Ne arzu ederdiniz? Ee, kahve lütfen. 
kahve alayım. Ben de bir kahve alayım. Benimki orta şekerli olsun. Hanımefendiye bir tane az şekerli köpüklü. Bir tane de sade köpüksüz. Peki. Yani ya sık buluşuluyor bu ara ya da onca yıldır unutulmadı. Öyle ezberden sipariş vermeler filan. Harbiden beynimde ayılar bağırıyor ya. Ne yapacağız şu sırık meselesine? Ya i̇ki ısındık eyvallah. Ha yaprağı koruyor kendince eyvallah da. Bizden lan bizden koruyor ya. Ha yaprak da demiyor ki bir git. Şu kaloşa. Ya başka bir muhabbet olmasın ters bir şey falan. Kaşıyacağız kardeşim. Varsa bir sorun çözeceğiz. Ya sürekli hayatımızda herif ya. Sürekli bir sırık muhabbeti. Çocuk bize yaklaştıkça yaprak bizden uzaklaşıyor. Farkındasınız değil mi? Selam. Ya ben sizi bir yerden çıkartacağım ama. Ya nereden? Hayatından mı? Olur mu öyle şey Oğuz kuşum ya? Olur mu? Hem o bir bakış o Sinan. O, o bakışa var ya müebbet yatılır. Ya vallahi ya. Pişman mısın başkan? Pişmanım. Çok pişmanım. Pişman ne demek ya? Önde gideni bayrak sallayanıyım. Çok üzüldüm. Affettiniz mi? Affettiniz. Affettik gel. Allah'ı affettiniz. Hadi gel. Ya sana soğuk yapacağız ya pertimiz çıktı lan. Adisiniz oğlum adisiniz hepiniz. Benim canım çıktı çıktı geri girdi burada. <gülüyor> Ali kuşum bakıyorum gamzeler gıcır gıcır bugün hiç gülünmemiş. Rica etsem ya bir tane müsaadenizle. Aa, ne demek? Kendi gamzeniz gibi. Hop. <gülüyor> Yalnız bir şey diyeceğim. Bak bundan sonra bir şey olduğunda lütfen ilk bize söylüyorsun. Söz. Söz veriyorum. İlk size haber vereceğim. İkimizde de durum aynı. Bekliyoruz böyle karar versinler diye. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Acıtabilir. Benim canım pek kolay yanmaz. Niye? Oldu bir şeyler eskiden. Bazen öyle bir canın yanar ki... ...acıya duyarsızlaşır kaydım. Koymaz hiçbir şey. Bazen de öyle mutlu olursun ki... ...yine acıya duyarsızlaşır kalbim. Neymiş benim bu canım yakacak şey? Yaprak. Ali'yi seviyor. O kadar emin olma. Seviyor. Sadece farkında değil. Oğlum gelmesem yanınızda siz bana hala soğuk mu yapacaktınız? Mesela bu konsere ben siz mi gidecektiniz? Ya saçmalama yaprak ya. Tabii ki seninle gideceğiz. Yok artık o kadar da değil. Ya zaten her türlü beraber. Full takım oradayız değil mi? Yalnız bu konser var ya eğlencenin Everest. Everest hangisiydi? Ya, en uzun daha var ya işte. Tamam evet Everest'ti. Hünharca eğleneceğiz. Hünharca. <gülüyor> yaprak müsaitsen arayacağım. Rüya. Karşım ne var? Çaktırma. Efendim Tekin amca. Yaprak şimdi selam. Ee, okul çıkışı müsaitsen buluşalım mı bugün? Kötü bir şey oldu değil mi? Aa, yok yok. Konuşacağız sadece. Barış da gelsin olur mu? Ya. Tamam tamam söylerim. Ee, daha da önemlisi... Ali'nin bu buluşmadan haberi olmasın, tamam Ya ama... İyi tamam, neyse. Tamam, tamam. Gel. 
Anlaştık. Kaybetmekten korktuğu için konuşamıyor Ali. Aslında tam tersi de. Nasıl yani? Sen olmasan, yani sen okula gelmeseydin... ...onlar sonsuza dek arkadaş olurlardı. Sen geldin, Ali yaprağı kaybetmekten korktu. O yüzden susuyor Ali. Konuşursa da kaybetmekten korkuyor. Acele et Barış. Çünkü her geçen gün Ali daha çok korkuyor. Tekin amca çağırdı ikimizi. Çok önemliymiş. Çıkışta kaybolma bir yeri. Baba. Başka bir şey iste benden. Sinan'la ben denedim olmuyor. Yapamıyorum. Biz seninle bir anlaşma yaptık. Başka bir şey iste benden. Sen üstüne düşeni yaptın. Konu kapanmıştır. Peki sen yapacak mısın baba üstüne düşeni? Yavrum bak benim mesaim var. Daha sonra konuşur. Bir nefes payı ver ya. Ya Aa. yapacak mısın, yapmayacak mısın? Yani barışacak mısınız? En azından bir arayacak mısın annemi? Ayarlarız bir şeyler. Cevap vermiyor. Görünce arar nasıl olsa. Dün ben de ulaşamadım anneme. Nerede bu kadın? Senin dersin yok mu yavrum? Ha benim bitirmem gereken işler var. Alo anne. Kim hayırsız? Ya akşama dizinin dibindeyim. Hem de kalmalı. Ay hadi inşallah. Beni baba türbesine helva adadıydım. Kavurayım hemen. Söyle ona yazlığa domuzlanmasın hiç. Ya anne dur Allah aşkına ne boşanması ya. Sen anca kepaze et ananı eşrafa. Gözü ceylan boyu dalyan kız çıkardım karşına. Sen gittin o faraş ağzıyla barıştın. Rezil oldum Sabiha'nın anasına. Ya ben mi dedim anne git bana kız bak diye. Ya bak akşam geleyim sana ben. Senin hayırdır ana alayım. Heh. Boşanmadan sokmam eşikten. Alo tertip. İsim mi çıkmadı? Teyze oğlu. He. Tünele giriyor. Toprak. He, sen Sivaslısın. Yusuf. Ay sonu malum. Maaşlar daha geçmedi hesaba. Yani acaba müsaitsen diyorum bu akşam yani bir gece. He? Hay yaşa be. Ha? Geliyorum. Anam da ben istemedi ha. Vallahi istemedi. Ya abi, okula yeni bir çocuk gelmiş. Tertemiz manyak ya. Ya resmen arıza. Aynen ya. Siz hepiniz ben tek demiş. Yardırmış abi on bir kişi. Bu ya? Kim abi bu sabahtan beri konuşulan? Ya... Okula bir tane yeni çocuk gelmiş. Biraz kafadan gidik onu diyorlar. Ne? Ya sen biliyorsun var ya yeni gelen çocuk. Of, duydum onu ya. Ya full gazlıyorlar da. 11 kişi nedir abi? Yani geçen balyozla sınıfa böyle dümdüz etmiş diyorlar. Bekleriz paşam. Müdür bana kitledi onu. Kimi? İşte şu yeni gelen çocuğu. Böyle gezeceğiz gezdireceğim okula sınma turları falan. Ya i̇yi de bacımsın neden sen? Ne bileyim ya, işte müdür istedi. Adamın o kadar iyiliği dokundu bana. Rehber hocanın işi varmış, Kamil arazi olmuş da bilmem ne. Gezdireceğim, yok bir şey. Sıkıntılı bir tipmiş yaprak. Bırakmayız sen. Yok ya, müdür anlattı baya. Yani zeki ve kılçık bir tip diyebilirim. Başka? Bir de müdür bu kadar önemsediğine göre... Ailesi sağlam. Aynen. Net. Net. <gülüyor> ya anlatılanlar doğruysa? Ne bakıyorsunuz diye 11 kişiyi acile yollamış. Yok be abi, kolpalayı ya. Bizim Meto var ya, o anlattı. Bunlar eskiden komşuymuş yansıtıdan. Ya bu bir gün 
Sitenin bahçesinde sokak köpeği besliyor. Ondan sonra dikilmiş site yöneticisi karşısına... Bu ne bu? Bana bak. Böyle kapımın önünde sitede kedi köpek hayvan istemiyorum ben ha. Yaz, kış, tufan bilmem ne beni ilgilendirmez. Hayvan barını an burası be. Getir şunları götür, götür. İşte bu da yöneticiye kurulmuş oradan. Sonra adama yapmadığı pislik kalmamış. Aslında herif kafa yani tam benim kalemim. Evine kadar girmiş adam. Havalı koruna bağlamış oturacağı yere mesela. Kim oynadı bu koltuğun ayarıyla yine ya? Allah Allah! Her yere girmiş acı, her yere. Adam bir daha huzur bulamamış. Hem de hiçbir zaman büyük takmış adamı. <gülüyor> E tabi adam böyle bin tane şey yapınca millet de başlıyor böyle dedik adamlar. Bırakın lan beni nereye götürüyorsunuz? Beni nereye götürüyorsunuz? Lan bırak onu. Tersi pismiş hacı. Herif büyük kindarmış. Taktı mı takıyor yani. Nasıl? Yani şöyle... Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Hop, hop. Al bakayım, al bakayım. Al bakayım, al bakayım, al bakayım. Hop, hop, hop. E sonrası intikam. Paso yani yapmadığını bırakmıyormuş. Ücretimi rica edebilir miyim beyefendi? Kardeşim versene ücretimi sen benim ağa. Biz mesleğimi rica bir şaka yapıyoruz sana. Aa, kardeşim versene bak sinirleneceğim ama paramı. Bak o zaman dondurma bir yemin ver. Harbi mi? Vallahi anlattı lan o. Yani benim de duyduğum uzak doğu sporlarına hakimmiş. Hani diyorlar. Ne lan? Ben de hakim uzak doğu sporlarına. Bilmiyor musunuz? Gökhan Karademir, sıra sende. Gökhan, bizlere en can alıcı hareketini göster bakalım. Çocuklar. Gökhan, müthiş bir tekmeyle bu tahtayı kırman istiyorum. Hadi bakalım. Sıkı tutun. Oh! 
Gökhan yapacağın işin senin. Hocam yakın duruyorsun ama hep aynı tantana ya. Çocuklar yerlerinize. Ay Gökhan sakin gerek yok öyle şeylere. Nasıl gerek yok ya? Ya oğlum müdür anlattı işte bana hiç öyle şeylerden bahsetmedi. Aynen abi ya paso şehir efsanesi bunlar. Anlatıyor biri yani at yalanı öpeyim inananı olur mu öyle şey? Yok aç, uçuyormuş kaçıyormuş kung fu biliyormuş adam bilmem ne yapmış. Abartıyorlar abi. Ya geçen Kamil de bir şeyler söylüyordu ama böyle. O da duymuş bir yerden. Diyor ki bu okul mezarlığın üstüne kurulmuş. Bir ruh elinde bıçak her gece takılıyormuş okulun koridorlarında. Yersen tabii. Soracağım, soracağım. Soramadım sana ya. Sor yaprak. Ezeyle sen hayırdır? Ne oluyor? Evet oğlum ya. Çok iyiydi aranız hani. Ne oldu? Yollar kesişmiyor mu artık? Müdür taş mı koydu? Ondan mı bozuk atıyorsun sen kaç gündür? Hani dedim ya size boş verin diye. Ya harbiden boş verin. Yani tek bir konu. Bunu boş verin abi. Benim için boş verin. Olur. Nihayet danışma vakti geldi. Eminim aradığın mutluluğu bu okulda bulacaksın. Mutluluk arasaydım okula gelmezdim. Evet nerede kalmıştık? Gel. Hocam iyi dersler. Ha buyurun buyurun efendim. Gel bakalım. Yeni nakil öğrenci arkadaşınız Tuna. Bundan sonra beraber okuyacaksınız. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle okulu tanıtma görevini Yaprak Ayvaz kızımıza veriyorum. İyi dersler hocam. Sağ olun, sağ olun müdürüm. Başarılar. Merhaba. Çocuk sunta çıktı resmen. Tomruk tomruk. He ya komedin gibi duruyor da baksana. Bu mu on bir kişiyi pert etmiş? Evet Tunacığım hoş geldin. Tanıt bakalım kendini arkadaşlarına. Ne var yavrum neden güldünüz? Söyleyin hep birlikte gülelim. Niye? Efendim? Her şeyi öğrencilerle birlikte mi yapıyorsunuz? Bu öğretmenlerin beraber gülmekteki ısrar niye? Şimdi iki kişi güldü sinirlendiniz. Toplu halde gülseniz herhalde çıldırırsınız. O zaman bu laf niye? Oh. Allah'ım herkes deliye hasret ben akıl diye. Geç yavrum yerine. Geç yerine ilk günden başlamayalım Tuna. Burası dolu yalnız. Ben birini görmüyorum. Siz hiç merak etmeyin. Şu an sınıfında eğitimine kaldığı yerden devam ediyor. Tuna, sırf bana kızdığı için incir çekirdeğini eziyet bir nedenden okulunu değiştirdi. Nasıl yani? Böyledir o. Üstüne giderseniz üstünüze gelir. Uyumsuzdur. <gülüyor> Bu yaştaki öğrencilerin hepsi böyle. Olsun. Bir baba olarak ikaz etmek benim vazifem. Oğlum size emanet. Saygılar. Saygılar bizden. Aklınız kalmasın. İyi günler. İyi günler. Başımıza dert mi aldık acaba? Sen hayırdır acı? Neden nakil oldun? Öyle istedim. Neden öyle istedin işte onu merak ettik biz. Ben sizin kadar merak etmedim. Çift dikiş falan mısın sen? Yaş kaç senin? Sana kaç lazım? Oğlum ne kafa açıyorsun? Çok mu zekisin sen? Zeka ortamın genel zekasına göre hesaplanır. 
Orada dahi bile sayılırım. Hadi hadi çok konuşma sen. Bizim daha tonla işimiz var seninle. Gerek yok. Nasıl gerek yok? Gerek var bal gibi. Müdürü sıçratma üstüme. Hadi. <gülüyor> bak hele bak Tuna'ya bak sen ya. Bize artistlik yapıyor. İlk başta öyle konuşunca bir hoşuma gitti benim de. Adam meğer alayına gıcıkmış yani. Keyfi bilir. Bir şey diyeceğim. Hı. Yaprağı yalnız bırakmayın. Aynen. Katılıyorum. Kimse full antipatik olamaz. Yok mu hoşlandığım bir şey? Soru sorulmaması. Siz de yapayım lan. Müdür darlayacak yoksa. Sessiz ol mesela. Başka? Gözlerimin göremeyeceği yerlerde dur. Ya Evren bana ne satıyor herhalde ya? Ya oğlum sen ne ayaksın ya? Retinam yandı. Biliyor musun yakından daha çirkinsin. Oğlum sen sorunlu musun? Evet. Yaklaşık bir dakikadır. Gidersen sorun çözülecek. Tanıtım? Tanıtım falan istemem. Zaten iki güne giderim. Gider misin? Gönderirler. İlk gün kötü başladı. Git bari de kalan saatler güzel gelsin. Ne halim varsa gör. Küçük Titan. Hayırdır? Depara kalkmışız. Babam darlıyor ya. ya. Kaç gündür kafalar karışık zaten. Konuşalım mı yolda? Şey... Tabii senin başka bir programın yoksa. Yok canım, ne programı? Taner Reis beni kapadı kulelere. Ben ne program yapacağım ki? Yaprak evde otursun. Yok canım. Hadi gidelim. Müdür bey, ben biraz daha vakit istiyorum sizden. Paranın bir kısmı burada. Ama tabii küçük bir kısmı. Zeliş Hanım, ben size anlayış gösteriyorum. Bu da tamamını ödeyemediniz. Üç ay evvelinin taksiti zaten. Hazreti biliyorsunuz müdür bey. İnanın alyansımın parası bile var o zarfın içinde. Yani sarrafta bir kolumu bıraksaydım o kadar canım yanmazdı. Yani çok rica ediyorum birazcık daha zaman verin bana olur mu? Yani hatıra binayen üç gün daha müsaade edeyim. Üç gün biraz kısa değil mi? Bakın ben size aylardır anlayış gösteriyorum. Yani inanın elimden gelen bu. Başka bir şey yapamam. Siz de haklısınız. Yani sonuçta tabii hesap vereceğiniz insanlar vardır. Aynen. Peki oldu da hani ben üç gün içinde bu bulmam gereken parayı diyelim ki bulamadım. O zaman ne olacak? Gerekli işlem neyse onu yapmak zorundayım. Yani Oğuz... Kaydı silinir. Maalesef. Müdür Bey. Teşekkürler. Kolay gelsin size.
Holes. Bugün de anlatmadın, bak bugün de anlatmadın. Neymiş şu çok önemli mesele? Aslında tam da şimdi. Niye söylemedin Yaprak? Sordun bir işin var mı diye. Çıkmış aklımdan tamamen. Yaprak. Ali. Söyleyemediğim bir şey var. Niye sürekli peşinde bu? Ee, bir şey, bir şey istemiştim ben ondan. Hangi konuda? Bir şey yaparız demiştik. Bir şeyler yaparız demiştik. İşte sinema falan. Niye yalan söyledin? Kızarsın diye. Kızırmadı niye oldu? Görüşürüz. Ali kızdın mı? Görüşürüz dedin ama değil mi? Ya sen hayırdır ya? Ne işin var burada? Nasıl ya? Randevumuz yok mu Yaprak? Tamam yani vardıysa da yani Ali gittikten beş dakika sonra buluşurduk işte yani ne var? Ya ben köşe kapmaca oynamaktan çok sıkıldım. Oradayken niye gelmedi yanıma? Ya arkadaşlarım beni daha yeni affetti tamam mı? Nasıl yani ya? Ya affedilecek ne yaptın sen? Anlayamazsın. Sen anlayamazsın. Yaprak bak benimle buluşmak için kimseden izin almanı falan gerek yok. Çok saçma. Bugün var. Ya bugün, bugün var işte ya. Neyse. Bu konuşma hiç iyi bir yere gitmiyor. Sen en iyisi atla gidelim biz. Oradan bakınca kötü birine mi benziyorsun Barış? Estağfurullah. Ayaprak, oğlunu kaçıran, annesine göstermeyen bir baba. Kafamdaki Tekin amca böyle bir mi? Değil. Çocuklar herkesin kendi nedenleri var. İyi, kötü, doğru, yanlış. Sizin kötülük dediğinize ben babalık diyorum. Ne yaptıysam Ali işe yaptı. Annesini sakladınız ondan. Anneliği hak etmeyen birinden, evet. Ya belki... ...bir suçlu değildir, ispatlayamamıştır sadece. Buraya... ...Ali'yi konuşmaya geldik. Ela'yı değil. Keşke önceden anlatsaydınız. Söyleyemedik. Doğru zamanı bekledik. Bekledikçe zorlaştı, bekledikçe zorlaştı. Şimdi de büsbütün imkansız oldu. Yani konuşmamızı Ela Avcı da istemiyor ama... Ama Ali'nin gerçekleri bilmeye hakkı var, değil mi? Yok mu sizce? Şimdilik yok. Hayatın en önemli senesi Yaprak. Önünde bir sınav var, yani geleceği söz konusu. Tamam da 
Siz şimdi bizden Ali'ye yalan söylememizi istiyorsunuz. Ya ben her gün Ali'nin gözünün içine bakıp ondan nasıl saklarım? Saklayacaksınız. Ali için. Eğer onu gerçekten birazcık seviyorsanız. Ela da susacağım. Susması gerektiği yere kadar susacağım. Çocuklar benim sizden bir ricam var. Sadece tek bir ricam. Bu da bu konuyu kapatmanız. Yoksa... Yoksa... Yoksa... Ali yine annesine gösteririm. Ve de size. Bir yolunu bulurum. Ali... Bu sırrı asla öğrenmeyecek. Nasılsın? Bakın müdür bey. Niye bu resmiyet şimdi Melike? Doğrusu bu. Aslında başından beri böyle olmalıymış. Hadi yazdığım mesajları okumadın. Gönderdiğim çiçekteki karta da mı bakmadın? Orada her şeyi detaylı bir şekilde anlattım sana. İstersen kendin gör. İşte orada. Aa, ama şimdi eski karın başka bir kadına çiçek gönderdiğini öğrenip de sinirlenmesin. Maazallah işiniz falan bozulur. Barışmaz sonra. Beni bir dinler misin? Neden buradasın? Anlamadım. Neden buradasın? Sence? Bence şöyle. İkisiyle de barışayım. Biri yedekte beklesin. O evleniyor. Siz beni hiç tanımamışsınız müdür bey. Siz de beni hiç tanımamışsınız. Eski karım evleniyor. Üstelik benimle de değil. Nasıl yani? Masvaya. Ya uzun zamandır evlilik hazırlığı yapıyor. Bunu Ece de bilmiyor. Ben onu oyalamak için öyle söyledim. E gönderdiğim kartı okusaydın içinde zaten hepsini anlatıyorum. Aşk olsun. Ali'yi götürürüm diyor. Kötü düşünmek istemiyorum ama daha önce yapmış yine yapabilir. O giderse bizim diğer yarımız gider. Ben onsuz ne yaparım ki? Ya hepsini seviyorsun da. <gülüyor> Ali bir farklı değil mi? Nasıl yani? Farklı işte yani. Özel. Daha yakın. Yani Ali Kuş'un benim Gamze'li kahramanım. Onun yokluğunda ben ne yaparım hiç düşünmedim ki. Ben beni mutsuz edecek şeyleri düşünmem zaten. Niye mutsuz olacaksın canım? Yani sonuçta bu sene üniversite senemiz. Ayrılacağız. Başka şeylere gideceğiz belki. Biz hiç ayrılmayacağız. Ya sevginiz olursa? Sevgilin onunla görüşmeni istemezse? Ben aşık da olmayacağım. Sırf bu yüzden bile aşık olmam yani. Belki onun kız arkadaşı istemeyecek seni. O zaten olmaz. Anlaştık biz. Onu alan beni de almış sayılır. Sorun ne biliyor musun? Siz bu hayalleri beş yaşındayken... Hiç büyümeyecekmişsiniz gibi kurdunuz. Ama şimdi büyüdünüz. Yani kabul edin. Artık çocuk değilsiniz. Geldim herhalde, geldim, geldim. Bu, evet tamam sokak. Doğru. Kaç numara dedin? 185. 183. Bu mu? 80, 185. Heh, tamam. Aç bakayım kapıyı, aç kapıyı. Allah!
Mesajım. Varlığın sevgilim. Varlığın yaşama nedeni. Doğa sebebi. Seni düşündükçe ısınıyor içim. Senin düşündükçe güzelleşiyor dünya. Elimden tut. Bırakma. Üşürüm yoksa. İçim seninle doldu. Taştı. Ben... Ben olmaktan çıktım Merve. Sen oldun tamamen. Gözlerine bakınca anlıyorum yaşadığımı. Her zerreme kadar anlıyorum. Senin mesajın tamam. Zahmet oldu ya. Uzun yazmış. Bir dakika. Ok. Çok bile. Ya ne demek salsa baçata yok ya? Ne var peki? Çayda çıra. Ya bir düşün. Bir kerecik benim yerime koy kendini. Ya bir kerecik kadınların yerine koy kendini. Hayatım. Söyle. O gömleğin düğmeleri mi kopmuş? Yo, duruyor işte. Bu dekolte ne peki? Saçmalama aşkım ya, abartma. Ya ne bakıyorsun kızım? Merve durur musun? Dururum ama ümüne dururum, nefes alamazsın. Ya senin abin baban yok mu? Onlara yapılsa iyi mi? Hiç mi macak görmedin hayatında? Merve sakin olur musun? O şortun boyu ne? Bak Merve, şort boyuma karışamaz. Lale, Lale hadi. Merve, hadi. Merve. Efendim aşkım. Kızıyorum sana. Nedenini biliyorsun değil mi? Ah biliyorum seni, bilmez miyim ben? Bir saniye. Ne bu? Sıcak su torbası. Özel günün için. Biliyorum o gün sinirli olursun. Dünya durur, köpekler havlar. Ben senin tarihini biliyorum. Ha bir de... Çikolata. Biliyorsun. Özel günümden dolayı. Özel gün ne ya? Merve sen gerçekten öküzsün ya. Ya aşıksın, tamam. Ama leş gibi de kıskançsın. Ya bir gün aşk biterse? Asla. Ya emin olamazsın. Bir düşün. De ki bitti. O zaman ben ne yapacağım? Eminim. Merve. Hı. Bende bir değişiklik fark ettin mi? Yo, yani nasıl bir değişiklik? Ya böyle fiziksel... Ama fark edersen ruhen de olabilir. Yo yani bilmem fark etmedim. Nasıl ya hiçbir şey mi fark etmedin? Ha sen saçını değiştirdin. Ne saçı ya Merve? Ne saçım falan değiştirmedim. Tamam o zaman sen gözlerine lens taktın. Merve gözlerim aynı renk. Ne saçmalıyorsun ya? Bıyıklarımı görmüyor musun? Bıyık bıraktım. Nasıl fark etmezsin ya? Kocaman. Ya tamam Gökhan ya. Bazen çok abartıyorsun. Merve. Ben ayrılmak istiyorum. <gülüyor> Gidene kal. Kalana git demek. Sana yakışmaz. Yok yakışır. Cuk oturur hem de. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Aşığım ben sana. Merve, bu durumdayken ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Hayat arkadaşı olarak görüyorsun. Yo, düz arkadaş. Ben şansımı denemiştim. Bak, şunu açıklığa kavuşturalım. Ben senden ayrılmak... Merve, Merve, Merve dur! Merve! Kaçarak kurtulamazsın! Neyse, mesaj da ayrılır. Kötüymüş lan. Anlamadım. Boş ver. Gökhan, dans provaları devam edecek. 
Ya şu dans provanı partnersiz falan yapsan olmuyor mu ya? Ya olur mu? Dans partnerim tabii ki de olacak. Ay bak, bütün bu dans partnerlerin sana yürüyor. E i̇yi dans ediyorsun. Ben seninle partner olayım. Ben zaten sana yürüyorum. Gökhan öyle bir şey olmaz. Bak, ya bana güvenmeyi öğrenirsin ya da bir daha benim yüzümü göremezsin. Kim var orada? Kim var? <Gülüyor> Çok darlandım sorma. Elde avuçta bir iki bir şey vardı. Dün götürdüm bozdurdum onları da ne yapayım? Yani çocuğum mağrum bu kalsın arkadaşlarından. Tamam. İnanın alyansımın parası bile var o zarfın içinde. Yani sarrafta bir kolumu bıraksaydım o kadar canım yanmazdı. Kimse yok bu! Kimse yok mu? Kamil abi! Kamil abi! Kamil abi, Kamil! O da duymuş bir yerden. Diyor ki bu okul mezarlığın üstüne kurulmuş. Bir ruh elinde bıçak her gece takılıyormuş okulun koridorlarında. Kurtarın beni. Nasıl lan? Sakin anla şunu. Neredesin? Abi okuldayım. Beni acil buradan kurtarmamız lazım. Acil gelin buraya. Şu Sinan anlatıyordu yani. Adam vardı bıçaklı falan. Abi o gerçekmiş. Gördüm gözümle gördüm. Burada duruyor. Gördüm kapının önünde şu an adam. Geliyorum kardeşim. Çıkamıyor musun? Çıkamıyorum işte. Adam burada. Elinde bıçak var böyle kocaman. Gördüm. <gülüyor> Hemen gelin buraya abi. Bekliyorum hadi. Tamam. Bizimkilere de haber veriyorum. Hemen geleceğim. Gökhan saat çok geç olmuş. Babam beni darlayacak biliyorsun. Hem sana karşı da şüpheleri var zaten. Kızım ben eleştiriye açım. Gönder gelsin. Tamam. Ee, şuursuz sanki diyor. 
Yarı açığım ben eleştiriye. Öyle her şeyi de söylemeyin. Tamam, yani onu ben uydurdum. Sanki demiyor. Kesin şuursuz diyor. Hatta rahatsız diyor, zincirsiz diyor. Dinlen dinlen kaç diyor. O ne demek ya? Kapalıyım ben eleştiriye. Kapalıyım ben eleştiriye ya. Beni övecekseniz konuşun kardeşim. <gülüyor> yani çıkalım mı buru halinden? Ha? Başka şeyler mi konuşsak? Bence de. Ben niye sinir yaptım biliyor musun? Ben açım çünkü. Böyle yemek yesen pamuk gibi olacağım. Ha? Bak tam lafın üstüne geldi işte sipariş ya. Yalnız ben de çok acıkmışım. Da, biraz hızlı yememiz lazım. Biliyorsun babam arıza çıkartıyor. Tamam tamam ya. Alo, Ali. Nasıl ya? Ne demek oğlum? Yarım saat oradayım. Herkese haber ver. Ne oldu? Ali aradı ya. Acilmiş durum. Ben seni bırakırken anlatayım mı? Ay yok tamam sen git. Ben kendim giderim zaten. Tamam. Gökkuşu hissettin ya. Babandan tüy dürdüm telefonu bugün. Ne? Yani herkes çatır çutur giriyor, çıkıyor buradan. Ben niye yapamayayım ki? Parıma. Hazır mıyım? Kayma. Kayma ne olur kayma. Üç, iki, bir. Çok sessiz ya. Güvenlik kulübesinde de kimse yok. Gariplik var okulda. Gerildim ben. Ah, yettim. Ha? Ya. Yaprak neden haber verdiniz abi? Ne olacak ki? Evet ne olacak ki? Yaprak sen şimdi geri dönüyorsun. Sana bir taksi ayarlıyoruz tamam mı? Niye ki? Ha, şimdi baban uyanacak. Bakacak odana kimse yok. Sonra al başına belayı. Ha. Hayır gitmiyor. Yaprak ısrar etme. Bence sen bugün olanlar yüzünden kırgınsın bana. O yüzden böyle yapıyorsun. Ne alakası var ya? İyi bir alakası yoksa babamsa yani mevzu. Biz onu Oğuz'la çoktan hallettik. Nasıl? İşe yarayacaktı mi bu? Yani. Kızcan beni. Ama saklaması biraz zor. Belinin direkt odaya dalmaması lazım. Ha. Aslında en temizi... Bunlar. Niye yaptırdık bunları? Hemen niye yaptığımızı gösteriyorum sana. Bak iyi de çuba sakız yapıştırdım. Sonra ders çalışan yaprak fotoğrafını bak tam şuraya sapladın. Tamam. Aynen bunu deliye. Böyle tamamdır. Ama bak e, delikte biraz pay bırakman lazım. Işık alsın ki fotoğraf gözüksün. Okey? Önce kapıyı kilitleyeceğim. Kafam dağılıyor bilmem ne diyeceğim. Onlar ne yapacak? Tabii ki görmek isteyecek. Yapışacaklar kapı deliğine.
Ha ama bak ee, fotoğrafları arada güncellemen lazım. Yoksa uyanırlar mevzu. Müthiş. Tam Oğuzluk çözümler abi. Helal kardeşim. Eyvallah. Hadi girelim mi artık okula? Hadi. Hadi. Sen bizi mi itiyorsun? Biz mi gelelim, sen mi gelirsin? Temiz mi? Adamın bıçağı var diyorum. Karanlık her yer zaten hiçbir şey görmüyorum. Ne bıçağı? Alo. Bıçağı falan var diyor. Ya yani kuruntu yapıyor. Ali çalışıyor musun ya son zamanlarda? Bıçağı oğlum ya. Onun kafası gidiktir bence. Lan. Bebek de var. Evetler. Bebek sesi olmasın olur. Ge geliyor mu? Geliyor mu? Bak bu video çok komik. <gülüyor> Sırası mı lan? Ödüm koptu burada. Allah. Ya yürü hadi tamam ya. Senin bir fotoğraf çekeceğim. Niye? 
Niye sen öyle yavaş yavaş çevirdin boynunu? Bu tarafta da çıkmadı. Üç harfli bu. Üç harfli bu! Ne diyorsun be? Onu ne geriyorsun? Ya ver şu telefonu ya. <gülüyor> Çatıdan atladım ya ben buraya gelirken. İncittim bir şey oldu ne bileyim. Kadirci parmağını koymuşsun şuursuz. Ha. <gülüyor> Lan ya yaprak. Seni bir an başka türlü şey yap. Bir sen eksiktin. Lan! Oğuz mu? Geliyor! Kaçın oğlum! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Sırat'ı tanıyorum. Kocam! Ne yapıyorsun? Nus. Yavrum ne yapıyorsunuz siz ya bu saatte burada? Hocam siz bu saatte ne yapıyorsunuz burada ya? Yavrum benimki uzun mesele. Ben sokakta kaldım. Kayınvalidesi gelmiş. Kayınpederi gelmiş. Kayınbiraderi gelmiş. Bir de beni çağırıyor. Cepte para yok. Arkadaşta kalacaktım. Ona da son dakika kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi hepsi yatılı geldi. Ah Nazaf. Ah. Ee, mecbur bir gecelik kalacağım okulda. Hocam bıçak. Ya karnım kazınmıştı da akşam akşam işte ne yapayım yavrum. Yiyecek falan bakındım. Baktım tezgah dolu. Yiyecek hazırlayacak milim yer yok. Her yer her yerde. Yanıma aldım ben de. Ya işte yavrum domates, salatalık falan. Ne yapayım? Ya hocam ben sizi odada görünce öyle bıçak bıçak aklım çıktı yemin ediyorum. Ne işiniz var orada ya? Ya ha sen miydin o? Ben de açtım kapıyı baktım ses mes yok hiçbir şey yok yavrum. Senin ne işin vardı orada? Ben bir kafamı toplayayım da hocam. Bir, bir sakinleşeyim anlatacağım durun. E, hocam şey böyle ev falan keşke söyleseydiniz bize. Yok yavrum teşekkür ederim sağ ol. Sağ ol. Ne oluyor? Kim o ya? Kim? Ne yapıyorsunuz burada? Bak! Bak işte orada! Bak kız orada işte! Kız orada! Bak gördün mü? Baksana! Gördüm o benim kızım ya. Gel kızım. Annesiyle beni ziyarete gelmiş. Oğlum ya. Kızım ne yaptın be? Beni bulabildin mi? Aa. Okulda gezerken düşürmüştüm. He. Bu mu abicim? <Gülüyor> Ama topum da kayboldu. Aa bak topum da şurada. Koş al koş. Ya bu lavabolara kimyasalı erken mi döktünüz? Aç açıyorum suyu kapkara akıyor. Haklısınız hocam. Ama o kadar çok tıkanmıştı ki müdür bey emretti. Biz de geceden verdik kimyasalı. Ondan yani. Ya tamam onu anladık da abi. Bu işaretler ne ya? Müdür bey oraya yeni bir resim asacaktı. Yeri belli olsun diye de işaret koydurttu bize. Tamam, hadi tamam ona okeyiz de bu ışık ne abi? Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Elektrikler kesildi, jeneratörü de bozuldu. Yarın sabah tamirci gelecek, servis bakacak buna. İşte hep beni buluyor çocuklar böyle şeyler. <gülüyor> Ulan tesadüflere bak ya. <gülüyor> Neyse çocuklar, bana doyum olmaz. Ben gideyim, salatalık, domates keseyim. Siz de kendinize iyi bakın. Yarın sözlü var. Ne? Ha buna korktun, ne oldu? İyi geceler çocuk. İyi geceler hocam. Afiyet olsun. Yani. Allah rahatlık versin hocam o zaman. Şaka gibi ya. <gülüyor> Gerçekten. Afiyet olsun. Benim abi şuradan.
Kamera şakası mı bu ya? Oğuz kuşum ya. Ha, söyle bacım. Ne işin vardı senin gece gece okulda bakan? Çok saçma ya. Boş ver sal. Anlat anlat. Ya. Cidden saçma. Anlatmayayım. Bak onun bir tane boş verme hakkı oldu. Bir tane de benim olsun. Boş verin hadi. Aynen sal ya. Anlatmasın. Boş ver. <gülüyor> hadi siz dönün buradan. Geldik bizim sokağa. Ben giderim. Al al. E, geç oldu ama ya. Olsun başım evden kaçtım ya uyanmasın kimse. Yani sessizce vın. Emin misin? Emin. Hadi görüşürüz. Hadi yani. Allah'a emanet. İyi geceler. İyi geceler. Çocuklar benim için rahat etmedi. Ben gideyim. Hadi yetişirmez. İyi çabuk ol. Niye anlatmıyorsun kız soruyu? Kim var orada? Pişt. Yok bir şey herhalde ben korktum okuldan. Uyduruyor kafam. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.